మా సినిమా చూసి తమ అమూల్య అభిప్రాయాలు ఇచ్చిన ప్రజా సంఘాల నాయకులు దళిత సంఘాల నాయకులు బీసీ సంఘాల నాయకులు అనేక మంది పెద్దలు బ్రహ్మాండంగా మెచ్చుకున్నారు చిత్రాన్ని ప్రోత్సహించారు ప్రజలు చూడమని కోరారు మీ పాత్రికేయ మిత్రుల సమక్షంలో ఈ పెద్దలందరికీ నేను సిరసులు దండం పెడుతున్నా నా మార్కెట్లో ప్రజాస్వామ్య సినిమా మొన్ననే సెన్సార్ అయిందండి జూలై పన్నెండవ తారీఖున రెండు రాష్ట్రాలను విడుదల చేస్తున్నానండి ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా ఈ చిత్రం ద్వారా నేను చెప్పింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యం చాలా గొప్పది అలాంటి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఈ వేళ భారతదేశంలో అది బీజేపీ పార్టీతో పాటు రాష్ట్ర పార్టీలు కూడా ప్రాయింపును పోల్చడం అనేది చాలా చిక్కు చెట్టు ఇలా ప్రాయింపును ప్రోత్సహిస్తే ఇక పార్టీ సిద్ధాంతం ఏంటి ఒక కమిట్మెంట్ ఏంటి ఒక పార్టీ యొక్క ఉనికేంటి అప్పుడు ఎందుకని ప్రజాస్వామ్యము ఎందుకని పార్టీలు సో ప్రజాస్వామ్యం అనగలవారంటే ముందు పురాయింపు చట్టాన్ని పురాయింపు నిరోధ చట్టాన్ని వెంటనే తీసుకురావాలనేదే నా ఈ సినిమాలు చెప్పానండి అన్నిటినీ మించి ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో కానీ మన రాష్ట్రాల్లో కానీ ఏ వనులు ఉన్నాయో ఇసుక గనులు సమస్తం కూడా సమస్త కలిసి సంపద కూడా ఇవాళ ముఖ్యంగా ఇసుక తీసుకున్నానండి అనేక మంది ప్రైవేటు పరంగా దాన్ని తీసుకొని కబ్జా చేసి పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తూ ప్రజలను ఇబ్బందులు పెడుతూ ప్రజల సంపదను కొల్లగొడుతున్నారండి అలా కొల్లగొట్టకుండా ప్రజల సంపదని ఈ మూల సంపదని ఈ మూల వనరుల్ని ప్రజలకే చంద్రుడు చేయాలి ఆ ఇసుకోళ్ళు కానీ ఎటువంటి సంపదలు కానీ వచ్చే సంపద ఏమవుతుందో దాన్ని ప్రజలకే పంచాలని చెప్పానండి ఈ చిత్రంలో ముఖ్యంగా అంబేద్కర్ మహానుభావుడు ఏ రాజ్యాధికారి నిర్ణయాధికారి ఉన్నాడు బరుగు బహిర్ వర్గాల నిర్ణయాధికారి ఏమవుతుందో అది రావాలని కోరింది ఎందుకంటే ఈవేళ ఒక ఎంపీకి టికెట్ నుంచి ఎన్నికలు నిలబడే వరకు మినిమం వంద కోట్ల నుంచి రెండు వందల కోట్లు అవుతుందండి ఓ ఎమ్మెల్యేకి వంద కోట్లు అవుతుందండి సో ఎమ్మెల్యే టికెట్ నుంచి ఎంపీ టికెట్ నుంచి ఇలాగా ఎన్నికలో గెలిచిన తర్వాత వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు పెట్టిన వాళ్ళు రేపు నిగ్గిన తర్వాత ఆ వందలకి రెండు వందల కోట్లకి ఇంకా నాలుగు వందల కోట్లు చంపండి చూస్తారా ప్రజలు సేవ చేస్తారా ఎలా ప్రజలు సేవ చేస్తారని మేము పెట్టిన ప్రభావం కదా కాబట్టి ఏమైంది రాజకీయం ఈ ప్రజాస్వామ్యం ఏమైంది ధనస్వామ్యం అయింది సో ప్రజాస్వామ్యం ఈ రాజకీయం అనేది సర్వీస్ మోటో పోయి ప్రజలు సేవ చేయాలని పోయి ఒక బిజినెస్ మోటో అయిపోయింది ది సేమ్ టైం పది శాతం ఉన్న డబ్బు ఉన్న వాళ్ళే ఈ భారతదేశంలో ఇలా రూల్ చేస్తే రాజ్యం చేస్తే తొంభై శాతం ఉన్న బరుగు పదిహేను వర్గాలు పేదలు అది అగ్రవర్గంలో పేదలు కానీ బీసీలో పేదలు కానీ దళితుల్లో పేదలు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ పేదలు కానీ ఎవరైనా కావచ్చు మరి మా పేదవాళ్ళు మరి మేము ఎప్పుడు రాజ్యాధికారం చాలా ఇష్టం మేము ఎప్పుడు జెండాలు కట్టడం తప్పట కొట్టడం విజిల్ చేయడం జనాన్ని పొగు చేయడం కార్యకర్తగా మా బతుకుంటూ ఎలా ఉండిపోవాలా మీకు ఉడుగు చేయాలా కాదు తొంభై శాతం ఉన్న బరుగు పదిహేను వర్గాలు పేదవాళ్ళు కూడా రాజ్యాధికారం సంపాదించాలంటే ఈ ధనస్వామి పోయి నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం రావాలంటే ఐక్యత కావాలి ఆ దిశగా మహాత్మా జ్యోతిబాబు పూరే అంబేద్కర్ మహానుభావులు ఏం చెప్పారో పాక పయనించాలి అందరూ యాగం కావాలి అప్పుడే ఆ సర్వ సృష్టి ప్రజాస్వామ్యం వస్తుందని నేను కోరుకుంటూ మహానుభావుడు అభ్యున్నతి మహానుభావుడు ప్రజాస్వామ్యం నుంచి గొప్ప డిఫెన్స్ ఇచ్చారు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం మన భారతదేశం అలాగే మన భారతదేశం ఇవాళ ఏమైంది ఆయన చెప్పాడు ఫర్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ టు ద పీపుల్ అనేనా పరీక్షించుకోవాలి అదే నేను చెప్పిన చిత్తున్న సినిమా అలాగే సినిమాలో గద్దరన్న గొప్ప పాట రాసాడండి విమలక్క గారు బ్రహ్మాండంగా పాడారు కోరటంక రెండు పాట రాసాడు పాడాడు బ్రహ్మాండంగా తేలివిజి గారు పాడారు సుద్దాల సుధాన్ గారు బ్రహ్మాండంగా పాట రాశారండి నాగూర్బాబు గారు పాడారు అలా గసగం రాజేంద్ర గారు గొప్ప పాట రాశారు వంద మసిన్ సార్ బ్రహ్మాండంగా పాడారు ఆర్య ఆర్డర్ హిట్ అయిందండి పాటలు బాగుంది అంటున్నారు పెద్దలందరూ ఇవాళ సినిమా తీసి అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు కాబట్టి రేపు పొద్దున్న నా సినిమా సెన్సార్ అయింది కాబట్టి జూన్ పన్నెండు రిలీజ్ చేస్తానండి ఓ ప్రేక్షకులు దేవుళ్ళారా చోలే చోలే సారీ నేను చోలే పన్నెండు రిలీజ్ చేస్తానండి ఓ ప్రేక్షకులు దేవుళ్ళారా గత ముప్పై సంవత్సరాలు నేను సినిమా చూస్తూ వస్తున్నాను అర్ధ సంవత్సరం నుంచి మీరు ఆదరిస్తున్నారు నా మార్కెట్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూడా విచిత్రంగా భావించి చూసి ఆదరించి ఇంకా వారి సినిమాలను తీయడానికి నాకు శక్తిని ప్రసాదించాల్సిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్